bienvenidos a parte 4 de nuestro viaje por África. Eh, todavía estamos aquí en Namibia, pero ahora estamos en el norte del país. Y realmente es sorprendente ver qué tan distinto es el norte. Porque en el sur es todo desértico, todo, casi no hay gente, todas las vías destapadas. Pero si miras el paisaje aquí enfrente, ya pueden ver árboles y unos grandes, puedes ver gente, casi toda la carretera, puedes ver estas comunidades y también puedes ver la vía, pues aquí no es destapado. Literalmente es como cruzamos una línea y en un lado era desértico y en el otro lado era así, con las vías así. Es como dos países eh, totalmente distintos. Y ahora vamos por la zona que se llama el Caprivi Strip, que es un punto en el noreste del país con frontera con Zambia, Zimbabue y Botswana. Va a ser muy lindo conocer esta zona y estoy emocionado uh, por el resto del video. Aquí en la franja de Caprivi es muy diferente que el resto del país. Namibia es muy seco, es casi todo desierto, es uno de los países más secos del mundo. Pero si vienes aquí, es muy verde, hay muchos ríos. Um, este río gigante es el río Okavango, que va al sur hasta Botswana. Y porque es tan verde aquí, también hay unos animales que no encuentras en el resto del país, como el búfalo, el hipopátamo y cocodrilo. Entonces, vinimos aquí, pudimos ver todos esos. Y algo muy especial pasó aquí también. Porque cuando tú vienes a África para ver los animales, todo el mundo habla de los cinco grandes de África. El elefante, el león, el búfalo, el rinoceronte negro y el leopardo. Ellos son los cinco grandes, no porque todo el mundo quiere venir a verlos, es porque en el pasado eran los cinco más peligrosos para cazar. Y ahora ellos lo venden a los turistas para, pues, no cazarlos, pero para verlos y, pues, tomar fotos. Entonces, en Atosha vimos tres de ellos, el elefante, el rino, el león. Vinimos aquí, hicimos un tour en un barco en la mañana y vimos el búfalo. Y mucha gente viene aquí y se quedan con solo los cuatro porque el leopardo es el más difícil. Mucha gente nunca lo encuentra. Pero hicimos un safari aquí y dijimos al guía, oye, vimos cuatro de los cinco, solo nos falta el leopardo. Y él dijo, ah, bueno, pues no sé, es la naturaleza, es muy difícil, eh, depende en el suerte. Pero en el safari alguien lo llamó, otro guía. Él habló un rato y dijo, oye, otro guía me llamó y él encontró el leopardo. Y vamos rápido a ver si tenemos suerte y todavía está ahí en la zona. Y él andaba, 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 y de repente él desvió, paró, y él dijo, ahí está. Y yo estuve mirando en, en el césped, yo no vi nada, solo pasto. Y yo, ¿dónde? Y yo, ahí. Y yo miraba y no lo vi, y de repente lo vi. Estaba ahí, muy camuflado. Es como el mismo color del pasto aquí. Y era espectacular ver este animal. Estaba ahí al lado de la camioneta. Lo vimos bien cerca. Y fue genial porque después se levantó, empezó a caminar. Y el guía fue en reversa porque estaba detrás de la camión. Y esta es una razón que es muy especial verlos en la naturaleza y no en un zoológico. Porque puedes ver cómo los animales interactúan. Porque empezaron a gritar unos babuinos porque el leopardo puede cazar un babuino. Pero si es un grupo de babuinos, los babuinos pueden uh, matar el leopardo. Entonces el leopardo encontró los babuinos, empezaron a gritar y otro babuino fue corriendo hacia el leopardo. Y el leopardo se fue corriendo. Y el babuino subió el, en el árbol para mirar, a buscar dónde está el leopardo. Y el leopardo se fue corriendo y seguimos el leopardo y llegó a un punto y se acostó y pues bien acostado como en el, en el piso y el guía nos explicó el, el leopardo eh, se está escondiendo de los babuinos entonces pues en un zoológico tú no ves cosas así solo ves el animal y el animal en una jaula pero para verlo y 
cómo interactúan los animales aquí. Fue muy especial. Tenemos los cinco grandes, entonces el viaje aquí a Caprivi ha sido uh, espectacular. Ahora eh, estoy un poco triste porque es hora de salir de Namibia. Eh, ya pasamos un mes aquí, ha sido un mes espectacular. Pero cuando despides a un país, estás saludando a otro país. Entonces estoy emocionado porque estamos a 5 kilómetros a la frontera con Botswana. Entonces, pues termina el viaje aquí en Namibia, pero seguimos con el viaje por carretera. Tenemos el carro todavía aquí, tenemos otro mes con el carro. Y este lugar donde estamos, en Namibia, el último parte que vamos a ver es el Parque Nacional Boabuata. Y es genial, porque yo casi no lo hice, porque es, solo te metes por 15 kilómetros, entonces no es mucho. Pero en este tiempo corto ya vimos hipos, cocodrilos, muchos jabalíes, muchos babuinos, muchísimos kudu. Entonces es, es un parte pequeño del parque, pero un parte espectacular. Y es una manera muy linda de decir adiós por ahora a Namibia. <música>